Appuntamento tre partite in vista di Virtus Verona Trento con mister Gigi Fresco e Elian Demiruric. La parola alla stampa. Beh, il, il, il tema mi sembra abbastanza scritto, ma la domanda la posso fare tutti e due. Eh, mi pare chiaro che l'intenzione sia quella di riprendere Trento. Il cammino di Trento non è una squadra da sottovalutare. Cosa c'è da aggiungere sul tema generale? Eh, Trento secondo me hanno fatto una cosa un po' tipo il Mantova, cioè anche loro hanno eh, risistemato una squadra eh, facendola bene con un bel mix di giocatori esperti e, e giovani. Il Mantova sta andando benissimo, il Trento sta andando bene direi, insomma, ecco, faccio, eh, sono due società anche magari eh, vicine geograficamente e anche con storie simili perché il Mantova ha fatto anche la Serie A addirittura, ma anche il Trento diciamo ha avuto dei passati ottimi e una partita sarà una partita dura perché li ho visti, sono una squadra, insomma poi un allenatore esperto e bravo come Tedino. A Elia chiedo quanto ha disturbato invece il, la sconfitta di sabato e qual è l'umore dello spogliatore in questo momento per lui si è scontato. Ma no, no, noi fino a questo punto qua abbiamo fatto un grande campionato, abbiamo vinto partite, abbiamo fatto grandi risultati Peccato contro il Mantova non l'abbiamo fatto, eh, però non ci, non ci rendiamo, vero? Cioè, andiamo avanti, eh, l'umore della spogliatoio, l'atmosfera è giusta e siamo pronti per vincere contro il Trento. Il tuo bilancio personale finora qual è? Sei partito sparato, poi forse qua qualche... però lascio a te giudicare, auto giudicare. No, no, sì, sono partito bene, poi magari adesso mi sto ancora trovando un po' ancora, non so, qualche partita la faccio giusta, qualche, magari la sbaglio, però sì, sono umano, sono una persona come tutte le altre, è normale che non farò tutte le partite giuste e sono consapevole di sta cosa e so che la prossima sarà giusta. Cosa pensi che ti manchi? Perché secondo me hai fatto la differenza quando hai trovato la possibilità di, di avvicinarti all'area, di calciare, che hai visto, abbiamo tutti visto che è un sinistro che non è banale. Quindi ti manca forse un po' di confidenza con, con, con la fase d'attacco, piuttosto che non lo so. Ma sì, la cosa sicuro sarà mentale come cosa, quindi quello è da me. C'è cioè una cosa mia che devo cercarla io e migliorare questa cosa. Hai pensato se avessi fatto gol, sei andato molto vicino, eh, sabato che avrebbe potuto magari dirci un altro tipo di finale? Mm, no, mi c'è. È stata sì un'occasione come anche quella di Juanito, e, però come anche quella di Casarotto, Matteo, che il primo tempo cioè, poteva andare bene, però sì, non è che abbiamo rimpianti, cioè, non è andata dentro perché non è andata dentro, ma non mi pento di sta cosa. Abbiamo provato, abbiamo dato tutto quello che avevamo e abbiamo fatto quello che potevamo. Lì sono sicuro che ci ha, che ci ha pensato, anche se i campi sono invertiti, però col Trento il precedente dell'anno scorso in novembre insomma, ha un eh, più di fuori. è stato fantastico perché abbiamo cominciato a sentirci una squadra normale perché quando fai 13 partite senza vincere non ti senti una squadra normale e non ti senti un allenatore normale dici ma come, come cioè hai capito perché poi ti abitui e ti sembrava quasi impossibile ogni volta poi là se perdevamo andavamo a 10 punti da salvezza perciò era una bastone c'era anche una bella pressione diciamo no? Sicuramente è una gara che ricordo, io direi la più importante forse dell'anno scorso, che ricordo con tanto piacere, poi insomma Trento a casa mia, faccio, sono Trentina voglio dire, ecco, faccio aver vinto là. Quanto incidono i numeri, le statistiche precedenti sul tuo atteggiamento, sul tuo, sulla tua fiducia, sul tuo modo di, di vedere il campionato? No, sai, un po' di fiducia te la dà eh, quella che è, diciamo così, la cabala, la storia eccetera, però poi sai è tutto relativo perché anche col Manta avevamo una tradizione iper favorevole e abbiamo perso, anche se quella più favorevole ce l'avevamo fuori casa, in casa media diciamo così. E, ripeto, a Trento hanno fatto un bel lavoro, due promozioni, adesso sono consolidati perché il Trentino è una regione bellissima ma non aveva storie importantissime di calcio, adesso sul Tirol, Trento è un momento in cui il calcio trentino è cresciuto, diciamo così. So che non mi dirai, ma hai in mente qualcosa di particolare per vincere la partita di, di domani? O... Beh, diciamo o che... Per dire che, che l'organico è praticamente al completo. 
Sì, è una cosa particolare, intanto è che eh, abbiamo anche una linea, quella è una bella cosa particolare e eh, importante che posso anche eh, fargli, eh, ufficializzarla, nel senso che, insomma, tanto voglio dire, non è che se a Trento lo sanno, cioè, un giocatore così a contro misura è fatica lo stesso, insomma. Faccio l'ultima, quanto imbarazzo ti crea avere già assistito questa abbondanza in attacco? Ai, ai tanti giocatori e anche diversi per caratteristiche. Sì, eh, è chiaro, però è davanti dove fai sempre le sostituzioni, dove, fa, dove fai sempre i cambi e dove c'hai più bisogno alla fine, perché ne usi magari tre, più altri due fa cinque. E perciò, insomma, magari vorrà dire che quelli più giovani avranno anche tanto da imparare dei giocatori esperti che abbiamo preso e, e vedrai che serviranno tutti, insomma. L'ultima Elian, perché lo, lo, lo chiedo quasi a tutti, c'è questo atteggiamento molto, molto umile, molto modesto del rapporto. Tu hai fatto qualche, sei fatto qualche, qualche obiettivo stagionale? Tu sei qui di, del partito prima la salvezza e poi o è il caso anche di guardare da subito? Un po no, no, io non sono, cioè io ho obiettivi abbastanza alti sempre, sia individuali sia con quelli della squadra, però preferisco non dirli, preferisco tenerli un po' nascosti e poi magari alla fine della stagione dico quali sono stati. Ti chiediamo una pista, così per non <ride> Va bene. Grazie mille. Oh, dai.